ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ മെഡിക്കൽ കോഡിങ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മെഡിസിൻ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് മുഴുവനായും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സോ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഈ വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ഫോർ ഇയർ ഓൾഡ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഓവർ ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ത്രീ ഇമ്യൂണൈസേഷൻ ഇൻ ദ പീഡിയാട്രീഷ്യൻസ് ഓഫീസ് ബൈ ദ നേഴ്സ് the first vaccination administered is the polio vaccine intramuscularly the next one is the influenza live administered in the nose the last vaccination is the varicella live by subcutaneous route what cpt codes are reported for the administration and vaccines question in you catch cheyan varuna important karyangal endakke namukku nokkam ivide question prathega mention cheyidittunde three immunization aanu conduct cheyidittullade ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോളിയോ വാക്സിൻ ഇൻട്രാമസ്കുലറി ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ ലൈവ് ആണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത റൂട്ട് നോസ് ആണ് ദെൻ വേരിസല്ല ലൈവ് ആണ് അത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്യൂട്ടീനിയസ് റൂട്ട് വഴിയാണ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത റൂട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എലിമിനേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുക സോ നമുക്ക് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എയിൽ തന്നിട്ടുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡുകളാണ് നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് സീറോയും നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് വണ്ണും നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് സീറോൻ്റെ കോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വിത്ത് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് കോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കറക്റ്റായി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൗൺസിലിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത റൂട്ട് സോ നമുക്ക് നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് സീറോയും അതുപോലെ തന്നെ നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് വണ്ണും ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ബിയിലും നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് സീറോയും നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് വണ്ണും ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ സിയിലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡുകൾ നോക്കാം നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ വണ്ണും നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ ടു നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫോർ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ വണ്ണ് നോക്കി അപ്പോൾ ആ കോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കറക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻട്രാമസ്കുലർലി ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്താണെന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻട്രാമസ്കുലറിലി ആണ് നമ്മൾ പോളിയോ വാക്സിൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ തന്നെ എഡോൺ കോഡാണ് നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ ടു അതിൽ വപ്പിറ്റൂനസ് വഴി നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാരിസല്ല വാക്സിനും ഈ കോഡ് കറക്റ്റ് ആണ് സോ നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ വണ്ണും നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ ടുവും കറക്റ്റ് ആണ് അവിടെ നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫോർ നോക്കാം കോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബൈ ഇൻട്രാനാസൽ ഓർ ഓറൽ റൂട്ട് each additional vaccine single or combination vaccine or toxoids list separately additional code for the primary procedure so nammal ibada nose valiyana influenza vaccine ubayichathu nu correct parayittund question le so namakku 90474 correct aayirikkum ibada answer endondu nammal adinte primary code koduthilla ennu thonan chelavarkke so adinte reason nammal part 1 il correct aayittu parayittund appo part 1 kaanada aarum part 2 kaanadhu കാരണം പാർട്ട് ടു വണ്ണിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ടു വൺ വീഡിയോന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും പാർട്ട് വൺ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം പാർട്ട് ടു കാണുക എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ കണ്ടിന്യൂഷൻ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഓപ്ഷൻ സിയിലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡുകളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സിയിലെ മറ്റ് കോഡുകളൂടി ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നയൻ സീറോ സെവൻ വൺ ത്രീ നോക്കാം നയൻ സീറോ സെവൻ വൺ ത്രീ പോളിയോ വാക്സിന്റെ കോഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നയൻ സീറോ സിക്സ് സിക്സ് സീറോ നോക്കാം ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് വാക്സിന്റെ കോഡാണ് അപ്പോൾ നയൻ സീറോ സെവൻ വൺ സിക്സ് നോക്കാം വാരിസല്ല വാക്സിന്റെ കോഡാണ് സോ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞുള്ള പോളിയോ വാക്സിനും ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ ആൻഡ് വാരിസല്ല വാക്സിനും അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റൂട്ടും കറക്റ്റ് ആയി പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ സി ആണ് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരം പറഞ്ഞു തരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡ് നോക്കിയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻസർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താനും ഒരുപാട് ടൈം സേവ് ചെയ്യ
സോ നമുക്ക് കോഡ് ബുക്ക് നോക്കാതെ തന്നെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ മൈൻഡ് സോ നമുക്ക് നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റൂട്ട് വ്യക്തമായി പറയാത്ത കോഡാണെന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റൂട്ട് വ്യക്തമായി ക്ലിയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോഡ് നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ആണ് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ തന്നെ ഏകദേശം നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഇതാണെന്ന ഒരു ലെവലിൽ മനസ്സിലാവും പിന്നെ നമുക്ക് കോഡ് ബുക്കിൽ നോക്കിയിട്ടൊന്നുകൂടി കൺഫേം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ ബട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സാധാ മെത്തേഡിലൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യാം ഇത്രയും നേരം ഞാൻ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് വഴി ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ ചിലവർക്ക് അത് അത്ര യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാ മെത്തേഡ് വഴി ഒന്ന് ചെയ്തു വരാം ഓക്കെ നയൻ സീറോ സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കി വെക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു അത് പ്രിസർവേറ്റീവ് ഫ്ലൂ വാക്സിന്റെ കോഡാണ് സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രിസർവേറ്റീവ് ഫ്ലൂ വാക്സിൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെയ്ത റൂട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കോഡ് അതിലില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെയ്ത റൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വാക്സിന്റെ പേരും വരുന്ന കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കാരണം നയൻ സീറോ സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സും എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡിലാണ് പ്രിസർവേറ്റീവ് ഫ്ലൂ വാക്സിന്റെ കോഡ് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെയ്ത റൂട്ട് കാണിക്കാൻ നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ വണ്ണും വേണം അപ്പോ നമ്മൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് എൽദർലി മാൻ comes in for his flu split virus intramuscularly and pneumonia 23 valent intramuscularly vaccines codes only the immunization administration and diagnosis for the vaccines question ne nu catch cheyan pattunnathu ivide rendu vaccines administer cheyidittunde intramuscular flu thodiyana administer cheyidittullathu ennum adu pole thane nammalodu code cheyan manakkunnathu immunization administration and diagnosis for the vaccines ennaanu code cheyan manakkunnathu appo namukku ഓപ്ഷൻ എ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എയിൽ നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡിന്റെ ബേസിൽ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡ് ഇതിൽ തന്നിട്ടില്ല ഓപ്ഷൻ എയിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൊസ്റ്റിൽ പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമ്യൂണൈസേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിസ് കോഡ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് അവിടെ നയൻ സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റും അവിടെ തന്നെ നയൻ സീറോ സിക്സ് ത്രീ ടുവും ആവശ്യമില്ല ആ രണ്ട് കോഡുകൾ നമ്മളെ വാക്സിൻസിന്റെ കോഡുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബിയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു കാരണം ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ നയൻ സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എയിൽ പറഞ്ഞ അതേ റൂൾ തന്നെയാണ് ബിയിലും സോ ബി നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഇനി നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റൂട്ട് ഇന്റെ കോഡാണ് അവിടെ ഇന്റു ടു എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുന്നേ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെയിം റൂട്ട് വഴി രണ്ട് വാക്സിൻസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വാക്സിന് പ്രൈമറി കോഡും മറ്റേ വാക്സിന് അതിന്റെ ഐറൺ കോഡാണ് കൊടുക്കാറ് സോ നമുക്ക് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു കാരണം അവിടെ പ്രൈമറി കോഡ് ഇന്റു ടു ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്കാം നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ഇന്ദ്രാമസ്കുലർ റൂട്ടിന്റെ പ്രൈമറി കോഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ ടു ഇന്ദ്രാമസ്കുലർ റൂട്ടിന്റെ ഐറൺ കോഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസീസിന്റെ ഐ സി ഡി കോഡ്സും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് കോഡുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ആൻസർ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഐ സി ഡി കോഡുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് നോക്കിയിട്ട് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പേഷ്യൻ ഈസ് ഇൻ ഫോർ എ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഐ എക്സാം നോട്ട് ഇ എൻ എം ഫണ്ട്രസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആൻഡ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കോർണിയൽ ബാൻഡേജ് ലൈൻസ് ഫോർ കരാറ്റോകോണസ് കോഡ് ഫോർ ദിസ് എൻകൗണ്ടർ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പേഷ്യന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യന്റ് വന്നിരിക്കുന്ന കോംപ്രഹൻസീവ് ഐ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോട്ട് ഫോർ ഇ എൻ എം എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ കെരാറ്റോ കോണസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് കോൺട്രസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കോർണൽ ബാൻഡേജസ് ലെൻസ് എന്നിവയെല്ലാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന
ocular surface disease നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ നമുക്ക് സി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിലെ പ്രൈമറി കോഡ് നയൻ ടു സീറോ വൺ ഫോറും നെക്സ്റ്റ് കോഡ് നയൻ ടു ടു ഫൈവ് സീറോയും കറക്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കോഡ് നോക്കാം നയൻ ടു സീറോ സെവൻ ടു നയൻ ടു സീറോ സെവൻ ടു ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ലെൻസ് ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് കെരാറ്റോകോണസ് ഇനീഷ്യൽ ഫിറ്റിംഗ് സോ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൽ കറക്റ്റ് ആയി പറയുന്നുണ്ട് കെരാറ്റോകോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം സോ നമ്മൾ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡി ആണ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് മുന്നിൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിരവധി മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിളും ഈസിയുമായി ആൻസറിലോട്ട് എത്താൻ കഴിയുന്ന മെത്തേഡുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് സി പി സി എക്സാമിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹാർഡ് വർക്ക് അല്ല മറിച്ച് സ്മാർട്ട് വർക്ക് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കാരണം സി പി സി എക്സാമിന് നമുക്ക് കയ്യിലുള്ളത് ആകെ നാല് മണിക്കൂറാണ് ഈ നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അത് നന്നായി യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്യാനും നല്ലൊരു സ്കോർ ചെയ്യാനും കഴിയുള്ളൂ നമുക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെയും ആൻസർ അറിയാം അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആൻസർ ചെയ്ത് എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മുന്നിൽ ഒരുപാട് മെത്തേഡുകളുണ്ട് ബട്ട് അതിലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സി പി സി എക്സാം പോലുള്ള എക്സാമിന്റെ അവസാനത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അവ കേസ് സ്റ്റഡികൾ എന്നറിയപ്പെട്ടു ഇത്തരം കേസ് സ്റ്റഡികൾ പോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ടൈം തികയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് വഴി ആൻസർ കവർ ചെയ്ത് എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടൈം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് കേസ് സ്റ്റഡി പോലുള്ള വലിയ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഈസിയായി കുറഞ്ഞ ടൈമിനുൾ കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നും കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചില ടിപ്സുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനൽ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും സോ എല്ലാവരും മറക്കാത്തത് കാണണം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ചാനൽ തികച്ചും മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്യുന്നതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വ്യൂസിനും നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാനൽ കിട്ടാവില്ല ഇത് കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതികളിലോ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളിലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണം നിങ്ങളുടെ കമൻസും ലൈക്കും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷമാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രണ്ട്സ് സോ നമുക്ക് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പേഷ്യൻറ്റ് വാസ് ബ്രൂത്ത് ടു ദ ഫിസിഷ്യൻ ഓഫീസ് ഇൻ എ സിവിയർലി ഡിഹൈഡ്രേറ്റഡ് ദ കണ്ടീഷൻ ഷീ റിസീവ് വൺ ഹവർ ആൻഡ് തേർട്ടി ടു മിനിറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ തെറാപ്പി വിത്ത് തൗസൻഡ് സി സി ഓഫ് നോർമൽ സലൈൻ വാട്ട് കോഡ്സ് ആർ റിപ്പോർട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിന്നും ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യന്റിന് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ വൺ ഹവറും തേർട്ടി ടു മിനിറ്റും ഹൈഡ്രേഷൻ തെറാപ്പി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിത്ത് തൗസൻഡ് സി സി ഓഫ് നോർമൽ സലൈൻ ആണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കോഡുകൾ നോക്കി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം അതിന് മുന്നേ ഹൈഡ്രേഷൻ കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടിപ്സുകൾ ഉണ്ട് അതായത് ഹൈഡ്രേഷൻ മിനിമം നമുക്ക് ഹൈഡ്രേഷൻ കോഡ് ചെയ്യാൻ ഹൈഡ്രേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കണം അതിനേക്കാൾ കുറവാണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഹൈഡ്രേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഹൈഡ്രേഷൻ കോഡ് ചെയ്യേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹൈഡ്രേഷൻ്റെ അയഡൺ കോഡ് കൊടുക്കണമെങ്കിലും ഫസ്റ്റത്തെ വൺ അവറിന് ശേഷം മുപ്പത്തൊന്ന് മിനിറ്റ് ഇല്ലാവുന്ന രൂപത്തിൽ ഹൈഡ്രേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അയഡൺ കോഡ് കൊടുക്കാൻ പറ
അധികമാവുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ അവറിന് ശേഷം തേർട്ടി ടു മിനിറ്റ് ആവശ്യമായി വരുന്നുള്ളു ആ തേർട്ടി ടു മിനിറ്റിന് നമുക്ക് നയൻ സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് വൺ എന്നുള്ള കോഡ് മാത്രം മതിയാവും അപ്പൊ നമ്മളെ ആൻസർ സി ആയിരിക്കും അതായത് വൺ അവർ തേർട്ടി ടു മിനിറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ വൺ അവർ നയൻ സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് സീറോയിലും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് അതിനുശേഷം വരുന്ന തേർട്ടി ടു മിനിറ്റ് നയൻ സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് വൺ എന്നുള്ള അതിന്റെ തന്നെ ഏഡോൺ കോഡിലും ആയിരിക്കും വരിക പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ടിപ്പിക്സ് കോഡ്സ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് നോക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവുന്നു എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കി തരാം ഓക്കെ സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് താങ്ക്